Hello dear students, myself Daisy ma'am. Today we are going to start the exercise part of chapter number 4, Flutes. So we will start with a short answer type question. Question number 1, define pressure and write its SI unit. Ye answer aapko page number 138 pe milega. Here illustrative questions mein, question number 4, same question hai. Here aapko SI unit प्रेशर की मिल जाएगी और डेफिनेशन भी मिल जाएगी तो ये आंसर आप यहां से नोट डाउन कर लेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर प्रेशर को हम ऑलरेडी जो आंसर नंबर 1 में लिख चुके हैं वही रिपीट करेंगे और थ्रस्ट के लिए के लिए हम अगेन पेज नंबर 138 पे जाएंगे इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 आपका थ्रस्ट की डेफिनेशन अलोंग विद द एसआई SI यूनिट दिया हुआ है तो ये सेम आंसर आप नोट डाउन करेंगे ठीक है तो प्रेशर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहां से सेम ये आंसर है जो आंसर नंबर 1 में आप लिख रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट आप यहां पे लिखेंगे जो कि प्रेशर का पूरा एसआई SI यूनिट और डेफिनेशन दिया हुआ है और सेकंड के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 में थ्रस्ट और उसका एसआई यूनिट दिया हुआ है ये आप उसको एक कॉलम बना लीजिएगा एक साइड पे थ्रस्ट और एक साइड पे प्रेशर लिख के डिफरेंशिएट कर देगा Next question number three. Why does an army tank rest upon a continuous chain? Answer is, an army tank rests upon a continuous chain because the chain has a larger area and hence the pressure exerted by the heavy tank on the ground decreases and prevents the tank from sinking into the ground. Question number four. What is a fluid? What are two Kinds, okay. What are its two kinds? So, this answer we will see. Here is the answer. Substances having ability to flow are known as fluids. As liquids and gases can flow, they are called fluids. So, here we will see that two kinds of fluids are liquids and gases. Next, question number 5. Distinguish between the pressure exerted by a solid and the pressure exerted by a liquid. Answer is, a solid exerts pressure only on its base downwards, while a fluid or liquid exert pressure at all points in all directions. Next, question number 6. Water supply tank is installed at a height. Why? This answer is given on page number 106. So, here we daily life consequences of liquid pressure. Diya hai. Uska first point we will see. Water supply tank should be installed at a height. Here you have the whole answer. Iska diya hua hai. Ye pura complete point you will write. And with this, you will draw this diagram. Bhi draw karenge, right? Next question number 7. Write an expression for the pressure at a depth inside a liquid. So, this answer will be P is equal to H rho G. Just write the expression. Hi hai. Then question number 8. In a dropper, water does not come out unless its rubber bulb is pressed. Why? This answer will page number 110. So here it is. 6 points and this will be the point. So this will be the whole point. So this is your answer number 8. Next question number 9. Which of the following holes Why are two holes made in an oil tin so as to empty it easily? Page number 110 will be the answer. अगेन हम वहीं पर आ गए हैं ठीक है इसका हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे यानी कि फिफ्थ पॉइंट ठीक है यहां पे इस पेज नंबर 110 का ये फर्स्ट पॉइंट है लेकिन यहां पे हम इसको कंटिन्यूएशन में ये फिफ्थ पॉइंट है तो ये आपका 9 का आंसर हो गया ये कंप्लीट आप पैराग्राफ नोट डाउन करेंगे क्योंकि इसमें पूरा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि क्यों दो होल्स किए जाते हैं और क्या प्रोसेस है किस वजह से ऐसा होता है तो ये आंसर आप लिखेंगे 9 के ए में Question number 10. Briefly explain the process of filling ink in a fountain pen. This answer will be page number 109. In this uh, common consequences of atmospheric pressure, you have to write the second point and you have complete point. Aap so this is your answer number 10. Next question number 11. Does barometric height at a place depend on the shape or diameter of the glass tube containing mercury? Answer is no. Question number 12. Can we use alcohol as a barometric liquid? Give reason. So, first of all, the first part of answer is no. The second part of answer we will write. Alcohol is not used as a barometric liquid because more than 0.76 meter height of alcohol column will be needed to balance the normal atmospheric pressure. 
क्वेश्चन नंबर थर्टीन लिस्ट एनी टू लिमिटेशन ऑफ अ सिंपल बैरोमीटर ये आंसर आपको पेज नंबर वन हंड्रेड एंड इलेवन पे मिलेगा तो यहाँ पे हेडिंग है पेज नंबर वन हंड्रेड एंड इलेवन पे लिमिटेशन ऑफ अ सिंपल बैरोमीटर इसमें लास्ट के दो पॉइंट्स आप लिख लेंगे सिर्फ दो ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं तो आप लास्ट के दो पॉइंट्स लिख लेंगे पॉइंट नंबर थ्री एंड पॉइंट नंबर फोर एज योर आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑल दो नॉर्मल एटमोस्फेयर प्रेशर इज क्वाइट हाई येट वी डू नॉट फील इट वाई आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर वन जीरो नाइन तो दिस आंसर इज गिवन अंडर दी हेडिंग वाई डोंट वी ऑर्डिनरली फील द एटमोस्फेयर प्रेशर इसमें आप थर्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे इनफैक्ट से बाद बाद में आप स्टार्ट करेंगे द ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन बीन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड सो वी आर नॉट अवेयर ऑफ द थ्रस्ट ड्यू टू एटमोस्फेरिक एयर तो दिस इज योर आंसर नंबर फोर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नेम टू एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ इसका आंसर आपको पेज नंबर 107 पे मिलेगा तो यहां पे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में सेकंड लाइन आप लेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ आर हाइड्रोलिक लिफ्ट हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक ब्रेक्स दिस इज योर आंसर नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस तो आपको लिखना है द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस आर टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड एंड मॉइस्चर क्वेश्चन नंबर 17 हाउ डज द रीडिंग ऑफ अ बैरोमीटर चेंज व्हेन इट इज टेकन टू अ हील एंड अ माइन तो आपको हील में क्या लिखना है द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर विल डिक्रीज इन केस ऑफ अ हील और द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर विल इंक्रीज इन केस ऑफ अ माइन राइट Now next question number eighteen. Why does a fountain pen leak at high altitudes? The answer you will get on page number one hundred and thirteen. So here you are seeing the heading. Second paragraph's heading. Look at the consequences of variation of atmospheric pressure with altitude. 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 Consequences of variation of atmospheric pressure
then come question number 23 name the two forces acting on an object when it is immersed in a liquid answer is the two forces acting on an object when it is immersed in a liquid are a weight of an object b upthrust question number 24 give reason why a balloon filled with hydrogen rises in the sky ye answer aapko page number 140 pe milega पेज नंबर 140 पे ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हैं उसी में आप क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे ठीक है उसमें सेम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप ये आंसर आंसर नंबर 24 के लिए नोट डाउन करेंगे कंप्लीट कंप्लीट पैराग्राफ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसका आंसर आपको पेज नंबर वन पे मिलेगा तो ये आपको पेज नंबर 137 पे समरी है ठीक है समरी में जब आप जस्ट बिल्कुल बॉटम पे आएंगे ना तो बॉटम से यानी कि वन टू थ्री फोर फिफ्थ पॉइंट मिलेगा आपको ठीक है इस एक्सप्रेशन के जस्ट नीचे वाला जो पॉइंट है ये कंप्लीट पॉइंट आपको लिखना है ये आर्कमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज होली और पार्शल इन फ्लूड इट एक्सपीरियंस इज एन अपवर्ड फोर्स ऑफ बायसी ड्यू टू दैट फ्लूड whose magnitude is equal to the weight of the fluid displaced by the object we can also say that whenever an object is immersed wholly or partially in a fluid there is an apparent decrease in its weight and the apparent decrease in weight is equal to the weight of the fluid displaced by the object to ye charo lines jo hain aapko likhni hai theek hai so this is your answer number 25 question number 26 write any two applications of archimedes principle ye answer aapko page number 124 pe milega तो ये पेज नंबर 124 पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और हम यहाँ पे सिर्फ दो ही क्योंकि पूछी गई हैं तो हम सिर्फ एप्लीकेशन नंबर सेवन और एट के जो ये आपको हेडिंग दिख रही हैं सिर्फ हेडिंग ही आप लिखेंगे पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेम आंसर आपको अभी लॉन्ग में मिलेगा और लॉन्ग में आपको इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे हम सिर्फ इसकी हेडिंग्स लिख लेंगे ठीक है तो पॉइंट नंबर सेवन और एट की हेडिंग आप लिख लेंगे आंसर के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन ये आंसर आपको पेज नंबर 112 पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 27 स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन दिस आंसर इज हेयर इट इज द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन स्टेट दैट अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ वेट ऑफ फ्लूड इक्वल टू इट्स ओन वेट क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट इज द अपरेंट वेट ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट आंसर इज The apparent weight of a floating object is zero. Next question number twenty-nine. Express the relationship between the CGS and SI units of density. इस आंसर को आपको इस तरह से लिखना है पहले आप फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे डेंसिटी के बारे में पूछ रहे हैं तो डेंसिटी की SI यूनिट कितनी है वन थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब और CGS यूनिट कितनी है वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन नंबर थर्टी राइट द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू वेट एपरेंट वेट एंड अपथ्रस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड ये आंसर आपका पेज नंबर 119 पे भी दिया हुआ है लेकिन इसको मैंने आपके लिए अलग से लिख के दिया है तो आप उसी को लिखेंगे पेज नंबर 119 वाले को नहीं लिखेंगे सो हेयर इट इज आंसर थर्टी एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एक्चुअल वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री एंड थर्टी फोर दीज फोर क्वेश्चन वी आर नॉट डूइंग सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉन्ग आंसर्स करेंगे थैंक यू वेरी मच